Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ HPProSite.com Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta play một cái màu mình tạm gọi là màu thanh xuân đi ha Rồi đây là đây là trước khi chúng ta chỉnh hình Và đây là sau khi chúng ta xử lý xong cái bức hình này Các bạn thể thấy nó rất là mát mẻ đúng không? Nó rất là mát và nó kiểu nhẹ nhàng, dịu dàng kiểu thế Thì ví dụ như là cái màu này các bạn làm cho ảnh gọi là ảnh tin xóa phong Hoặc là chụp couple kiểu thế này Thì nó sẽ cho các bạn cái cảm giác rất là nhẹ nhàng và đó kiểu tình cảm kiểu thế Ok nếu như đây là lần đầu các bạn đến với kênh của mình Đừng quên kéo xuống chút xíu Nhấn nút subscribe nút đăng ký Và chia sẻ cái video này cho bạn về Ok rồi à, Khuyến quảng cáo tí à, Mình đang có những cái bộ preset ở trên website Mình để link dưới này Nếu như các bạn nào cần Chúng ta cần làm những cái màu Blend màu cho nó nhanh tự động và dễ dùng thì các bạn để tham khảo bằng link ở dưới nha Rồi ok vào video đi Cái stock này thì của bạn là Thạch Trần Mình sẽ đính kèm cái link tải ở ngay phía dưới phần comment luôn ha Nếu các bạn muốn tải về các bạn dùng Thì muốn tải về chúng ta làm thì các bạn tải về Ok đây mình sẽ tắt cái hình này đi Coi như chưa làm gì Bây giờ mình sẽ mở cái bức hình của bạn Thạch Trần lên Stock rất là đẹp Mình cảm ơn bạn Thạch đã chia sẻ cái stock này cho anh em Rồi đây là cái uh, trước khi chúng ta làm ha mình sẽ để mình sẽ để nó qua đây không biết mình có vướng cái cái camera không ok vậy đi rồi khá đơn giản thôi với cái màu kiểu như thế này á đầu tiên là mình sẽ cần cái contrast nó vừa đủ cái thứ hai nữa là cái cái tông của cái cái tông màu á nó chuyển qua màu lạnh chút xíu để cho cái hình của chúng ta nó mát hơn cho nên là đầu tiên ở phần temperature mình sẽ giảm các bạn thể thấy là cái temperature chúng ta đang nằm khoảng cỡ 5.400, 5.300 gì đó thì nó là ở cái ngưỡng trung bình đa số là nó vừa đúng trắng nhưng mà ở đây mình sẽ giảm xuống khoảng cỡ 4.000 mấy gì đó thì các bạn để ý nè nhìn trên histogram nha các bạn sẽ thấy khi mà để bạn 5.300, 5.400 đi các bạn sẽ thấy nó khá là đều ở đây có nghĩa là nó gần như là đúng trắng rồi thì mình muốn nó chuyển sang tông hơi lạnh chút xíu cho nên mình giảm đi và các bạn nhìn lên trên cái 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 histogram ta sẽ thấy ở phần màu xanh này nó nổi lên trên phần highlight thì các bạn sẽ thấy Ở trên hình cũng ta đa phần là highlight màu trắng Cho nên là khi các bạn thấy cái màu xanh nó đẩy lên như thế này rồi Có nghĩa là ảnh chúng ta đang mát hơn Nó hơi ám xanh chút xíu Làm hình của mình nó mát hơn Và đó là cái mà mình muốn ha Rồi, tiếp theo exposure thì mình sẽ tăng Nhẹ chút xíu, hình này khá là sáng rồi Contrast mình sẽ tăng Highlight mình giảm nhưng mà giảm ít thôi Tại vì cái màu thanh xuân mà kiểu thế thì nó phải sáng hơn chút xíu nó hơi nó hơi rực rỡ chút xíu thì nó mới đúng thanh xuân chứ đúng không chứ còn như kiểu u ám quá thì chi tiết mình không cần thiết phải có quá nhiều ok rồi shadow mình sẽ lên tại vì mình không có muốn nhiều cái mảng đen đặc biệt là những cái phần tóc các bạn thể để ý ở phần tóc nè nếu mà ô đứng dựa vô như vậy á thì cái phần tóc thì nó sẽ có rất là nhiều cái shadow và nhiều shadow như vậy á thì khả năng khi chúng ta giảm hay là chúng ta làm cái gì đó với shadow chúng ta giảm đi chẳng hạn vậy nó tối quá thì các bạn sẽ thấy đó là nguyên một cái cục màu đen luôn rất xấu ha cho nên tăng shadow lên chút xíu white với black thì mình không có gì không có vấn đề gì texture à, cái 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 thanh texture này có thể là nhiều bạn à, sử dụng những cái à, phiên bản nó thấp hơn cc 018 thì có thể các bạn sẽ không thấy thanh texture này à, lại khá là mình tăng cái chi tiết lên chút xíu giảm clarity đi để cho nó hơi nhẹ chút xíu ha và đi hay mình sẽ tăng nhẹ lên rồi vibrant thì mình sẽ tăng lên à, nhiều nhiều chút xíu như ở đây mình để 30 đi để cho nó rực rỡ lên tí tí mình chỉnh cái màu sau rồi thì sơ bộ là như vậy mình sẽ quay trở lại cái phần lens correction mình sẽ remove chromatic aberration có nghĩa là mình sẽ rẻ tắt cái phần mà viền tím đi ha tiếp theo nữa à, là mình sẽ enable profile correction lên lý do tại sao À, khi mình check vào đây á, thì nó sẽ sửa lỗi cái lens à, Ví dụ như là các bạn sử dụng cái những cái máy ảnh full frame chẳng hạn thế Thì những cái phần viền tối á, nó sẽ tối hơn bình thường chút xíu à, Thì khi mà mình bật cái enable này lên á, tự động nó sẽ khử cái tối góc đó Và làm cho hình của ta nó sáng đều hơn Bình thường, ví dụ như là các bạn muốn làm cho hình của ta có chiều sâu Ví dụ như là ảnh nó hơi mút mút chút xíu á Thì các bạn có thể không bật cái này Để cho ảnh chúng ta nó thể hiện cái chiều sâu, nó tập trung vô chủ thể còn như ở cái hình này á mình đang muốn mình gọi là nó rực rỡ mà cái mút của ta là tông trong sáng cho nên là mình muốn nó đều cho nên là mình sẽ bật cái này lên để nó khử cái mịn đi và chúng ta sẽ thấy bốn góc chúng ta nó sáng đều hơn nó không bị tối ha và đo hình chúng ta sẽ đều hơn đều nhất ở cái góc đây mình có thể bật tắt cho các bạn để ý phần góc này đó đó nó đều hơn ha đó, và đó là cái mà mình muốn rồi tiếp theo nữa là mình sẽ qua cái những cái phần đầu rồi à, phần màu phần màu. À, quên, đi theo trước đi. Sharpening thì mình sẽ tăng sharpening lên. 
và tăng cái masking lên và nhớ đẩy cái masking lên khoảng cỡ 88 89 lý do là bởi vì như vậy nè đó mặc định nè thì nó sẽ tăng nét toàn bộ cái hình của chúng ta còn khi chúng ta đẩy masking lên tầm ta mấy thì nó sẽ chỉ tăng nét vào những vùng là nét là viền thôi ha à, thì nó sẽ đúng hơn noise reduction mình sẽ tăng noise reduction lên chút xíu để cho nó mịn cái ảnh lại ha rồi tiếp tục qua phần màu ở cái phần màu á thì mình đặc biệt chú ý tới phần màu xanh xanh lá cây á À, thì chúng ta sẽ giảm cái phần màu vàng ở trong xanh lá cây đi để cho cái màu xanh của chúng ta nó mát hơn ha và làm cho tổng thể của hình chúng ta mát hơn thì phần green này thì mình sẽ đẩy cái green lên chút xíu à, yellow yellow màu vàng á, thì mình sẽ đẩy lên nhẹ chút xíu thôi orange thì mình sẽ đẩy lên chút xíu đó đơn giản vậy thôi saturation đặc biệt phần green mình sẽ giảm xuống giảm tới mức độ vừa phải thôi chó đầu sủa <cười> ok tạm thời thế à, luminance thì mình sẽ tăng green lên à, để mình gọi mình có thể mình sẽ tăng green lên hoặc là không thay đổi gì cả đó sau khi chúng ta xử lý xong các bạn sẽ có cái hình như thế này đây là trước đây là sau trước sau rồi có một cái vấn đề nữa là bởi vì cô dâu không biết đây có phải cô dâu chú rể không mình không biết nhưng mà cái cốc bồ này đang đứng ở trong cái phần à, nó tối à, cho nên là mình sẽ tăng sáng uh, ở phần trung tâm lên tại vì đứng ở trong cái <cười> đứng ở trong cái phần tối quá cho nên là mình sẽ tăng sáng lên mình sẽ để về mặc định là không hết đi rồi sau đó mình sẽ click và mình đã... mình sử dụng cái tool uh, tool này nha radio Fil... radio filter ha cái tool này mình sẽ tăng sáng lên chút xíu mình vẽ ra như vậy rồi mình tăng sáng lên chút xíu tăng sáng nhẹ lên thôi đó rồi contrast mình tăng lên highlight mình giảm xuống nhẹ chút xíu là chúng ta sẽ có cái phần cô giáo chỗ rẻ khá là ổn ha Feeder thì mình sẽ tăng lên một trăm phần trăm để cho cái phần nó 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 cái phần chuyển á nó mịn hơn và chúng ta sẽ có cái bức hình khá là ok như thế này đó thì đây là trước đây là trước này đây là sau à đây là trước và đây là sau khá là ổn đúng không bây giờ mình open image mình sẽ tiến hành mình um, chỉnh cái hình này ở trong Photoshop à, và thực tế những cái bước mà về chỉnh màu á thì mình mới làm trong Photoshop để cho nó chi tiết hơn còn như hồi nãy cái phần ánh sáng các thứ đồ thì các bạn thể thấy là mình đang thao tác ở trên Carol Raw nó khá ổn rồi ha à, nó khá ổn rồi à, rồi bây giờ mình đầu công việc đầu tiên của mình là có thể là duy nhất luôn á bởi vì phần ánh sáng mình đã xử lý trong Carol Raw rồi thì bây giờ mình xử lý phần màu một chút xíu thôi mình sẽ sử dụng cái cái uh, adjustment layer vào layer chọn new adjustment layer và mình sẽ chọn là selective color để mình điều chỉnh cái màu À, màu chi tiết lại ha đầu tiên ở trong phần những cái phần mà color này á thì mình muốn cái tông chủ đạo của cái bức hình này nó là màu lạnh và mình muốn đẩy một chút nó hơi hơi ém màu xanh lá cây chút xíu ha à, hơi ém màu xanh lá cây chút xíu màu xanh lá cây thì nó đi nó nó đi ngược với lại màu magenta màu magenta là hơi màu tím đó cho nên là mình sẽ giảm magenta đi thì các bạn sẽ thấy là hình hình của ta nó sẽ ém màu xanh lá cây kiểu như thế này đó thì mình mình giảm magenta đi một chút xíu khoảng cỡ mười mấy hai mươi thôi đó, ví dụ mình để cỡ 17 này thì đây là trước, đây là sau. Các bạn thể để ý ở phần áo của rau đi. Đó, đây là đây là trước này, đây là sau, đây là trước, đây là sau. Nó ít thôi nhưng mà nó ám nhẹ nhẹ như vậy á thì mình sẽ có một cái cảm nhận để cho viewer cái cái người xem á người ta cảm nhận nhẹ nhẹ thôi chứ đừng có nhiều quá. Tuy nhiên nếu các bạn thích thì các bạn có thể giảm hơn kiểu thế tùy. Nhưng mà đối với mình thì ít ít thôi là đẹp nhất. Rồi mình quay lại. Rồi Tiếp theo nữa là phần ở trong phần xanh lá cây, hồi nãy là mình đã có giảm nhẹ chút xíu rồi thì đây mình sẽ giảm nhẹ cái phần black đi chút xíu. Yellow mình giảm đi để cho mình khử toàn bộ cái màu vàng ở trong phần xanh lá cây đi để cho anh cho cái tổng thể cái màu của chúng ta nó tổng thể ảnh của ta nó mát hơn. Mình khử màu vàng đi là tự nhiên cái ảnh của nó mát hơn à. Magenta thì mình sẽ đó, mình sẽ đẩy giảm magenta xuống để cho màu xanh lá cây nó có một chút xanh lá cây hơn. <cười> Rồi tiếp theo nữa phần red và phần yellow thì mình sẽ điều chỉnh đặc biệt là về cái về cái màu da ha, cho nên là phần red này á, thì mình sẽ giảm cái black đi để cho màu da của chúng ta nó sáng hơn. Đó các bạn thể để ý này. Đó, giảm sáng hơn chút xíu. Yellow mình giảm bớt đi. Rồi, tương tự ở bên phần yellow thì mình cũng sẽ giảm sẽ giảm màu black chút xíu. Yellow ở đây thì mình sẽ giảm nhẹ thôi Đó và các bạn Và Cyan có thể là mình sẽ tăng Giảm nhẹ chút xíu để cho nó hơi có chút màu hồng Đó thì chúng ta sẽ có kết quả kiểu như thế này Đây là trước đây là sau Trước sau Đó khá là ổn đúng không Những cái phần khác thì nó cũng khá là ok rồi à, Phần về phần Cái 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 phần contrast mình nghĩ là nó chưa ok cho lắm Thì mình sẽ Mình sẽ thêm một cái 
thêm cái layer contrast vào đây à, layer new adjustment layer và chọn uh, contrast brightness contrast mình sẽ tăng contrast nhẹ lên chút xíu nhẹ thôi rồi về cơ bản là nó khá ổn rồi đúng không đó về cơ bản là khá ổn rồi à, tuy nhiên ở đây á, thì mình sẽ xử lý da một chút xíu xử lý da thì mình cũng sẽ sử dụng một cái blur in portrayer thôi à, blur in portrayer này thì mình đã có một cái uh, cái 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 tutorial trước rồi các bạn hãy quay trở lại cái video đó nha à, các bạn coi ở trên youtube của mình ạ có đầy đủ luôn rồi mình tạo layer mới bằng cách bấm cần chôn chay ha sau đó mình sẽ vào filter image dynamic và chọn portrayer à, trong ở phần portrayer này thì ở đây da nó khá là mịn rồi cho nên mình sẽ sử dụng cái uh, reset là normal thôi rồi mình ok đó thì tự động nó sẽ chạy cái 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 mịn da chúng ta các bạn thể ý cái phần mịn da này đó đây là trước đây là sau khá là ổn đúng không mình sẽ tạo một cái uh, uh, layer mask ở đây đổi nó qua màu đen bằng cách bấm cần chuồn y sau đó sử dụng cái brush ha sử dụng cái brush tool màu trắng và mình sẽ bôi vào phần màu da của người mẫu để cho phần da người mẫu nó mịn lại kiểu để đặc biệt là kiểu như thế này với lại một phần ở trên cái phần uh, phần áo á người mẫu ông ông nam này có vẻ là đi nhiều quá cho nên là cái phần áo nó bị uh, mồ hôi <cười> cho nên là khi chúng ta khử bằng cái portrayer này thì chúng ta có thể sử dụng cho cái phần mỏi áo này luôn đó tương tự bên cô dâu thì chủ yếu là phần cổ thôi rồi đây có một vấn đề nữa nè cái phần cổ của cô dâu các bạn thể ý là cái phần màu da ở cổ á, nó tối hơn so với lại ở mặt thì công việc chúng ta nên làm cho nó cân bằng lại chút xíu ha mình sẽ sử dụng một cái công cụ là quick selection tool và mình sẽ bôi vào trong phần da cô dâu này mình sẽ bật cái sample o layer này lên ha để mình À, mình mình sẽ chọn cái phần da cô dâu đó chọn sơ sơ vậy thôi chọn xương xương thôi đó một chút xíu à, ở phần à, này chưa lấy được thì mình sẽ sử dụng một cái à, lasso tool và mình đè phím shift mình sẽ chọn thêm ở những cái vùng mà chưa chọn được kiểu như thế này đó rồi mình sẽ sử dụng quay trở lại lasso tool click chuột phải chọn feeder mình sẽ đè khoảng năm phần trăm đó và bây giờ mình sẽ Tiếp tục vào layer, chọn New Adjustment Layer và chọn Brightness Contrast ở đây để mình tăng sáng cái vùng cổ cô dâu lên chút xíu. Tăng sáng nhẹ thôi nha, nó vẫn phải có một chút nó tối hơn cái da. Đó thì mình sẽ để khoảng cỡ tầm này. Thì có thể thấy là đây là trước, đây là sau. Có thể là mình sẽ giảm Contrast đi để cho cái phần cái phần mà nó nó chuyển đỏ với lại trắng á, thì mình sẽ chuyển ít hơn. Lúc đó là nhìn nó sẽ mịn màng hơn chút xíu. Đó rồi, đây là trước khi trước nè và sau khi chúng ta xử lý vùng cổ đây là trước nha đây là sau nha đó và cái hình chúng ta nó sẽ ok hơn rất là nhiều à đây là tất cả những gì chúng ta đã làm từ nãy tới giờ và chính xác cái màu này là cái màu mà mình muốn ha à, đó là kết quả của cái tutorial này nếu như đây là lần đầu các bạn đến với kênh của mình đừng quên kéo xin nhấn nút subscribe và đăng ký và đừng chia, đừng quên chia sẻ cho bạn bè về cái video này không ai cho mình biết là ở video sau các bạn muốn mình làm về chủ đề gì nha À, nó là toàn bộ video này rồi <cười> Thì nếu như các bạn muốn à, quảng cáo chút xíu à, Anh em có thể click vô những cái video này Để mà coi với cái những cái tutorial sau của mình nha Và nếu anh em muốn mua cái bộ reset Cũng có thể click vô cái Đó, cái để link bên cạnh này Ok, bye bye anh em